الموقف بالنسبة لفوز مصر برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو معنا مداخلة هاتفية هامة للغاية من دكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ونائب رئيس مجلس الوزراء دكتور حسام برحب بحضرتك أهلا بيك حبيبي دكتور حسام مصر ترأس الآن المجلس التنفيذي أو تم اختيارها لرئاسة المجلس المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو نعم. ماذا يعني هذا الاختيار في هذا التوقيت؟ يعني بص اليوم الجمعة اللي فاتت مصر كسبت أعلى أصوات المجموعة العربية في عضوية المجلس التنفيذي مه. النهاردة كان يوم انتخاب رئيس المجلس التنفيذي السفير آه سامح عم فاز برئاسة المجلس التنفيذي مصر في هذه الظروف التي يريد البعض عزلها تكسب رئاسة المجلس التنفيذي اليونسكو لأول مرة من سنة 81 سنة 81 آخر واحد تولاها من مصر هو كان السفير الدكتور شمس الوكيل اللي كان رئيس المجلس التنفيذي اليونسكو النهاردة السفير سامح عمرو بيكسب باكتساح وده شيء رائع معناه إيه؟ معناه أن في هذه الظروف التي يحاول فيها البعض عزل مصر تبدو مصر كبيرة جداً ولا يمكن عزلها وهذه المنظمة الأفثانية في القيمة في الأمم المتحدة بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر تفوز برئاسة المجلس التنفيذي هذا في أول اختبار لمصر بعد ثورة 30 يونيو هذا انتصار للثورة وللشعب المصري ويرجع أكبر الفضل فيه إلى أنا شاركت معه هناك في المجلس في, في اليونسكو في الأسبوع الماضي للسفير سامح عمرو هذا الرجل بذل مجهودا رائعا اولا في تقديم نفسه للامصر الامم المتحده وايضا في جهوده في ايضاح الصوره الحقيقيه لمصر بعد سنة بعد 30 يونيو وكان ايضا معه لعبت دور على قد الحال كما يقولون وانما انا تعيد بالدور الذي لعبته في كلمتي امام اليونسكو لاني يعني عندما ذهبت يا سيدي كان يطلب مقابلتي ثلاث سفراء عدد ضئيل للغايه بعد القاء كلمتي امام كلمتي مصر امام اليونسكو طلب مقابلتي 37 سفير من دول وحضر الى الحفل بتاعنا تقريبا كل المجموعه الافريقيه والعربيه وعدد كبير من امريكا اللاتينيه واوروبا هذا انتصار لمصر اولا وهزيمة لكل من يحاول أو يتصور أن مصر في عزلة أو أنه يمكن عزلها سيادة الوزير كيف يمكن بقى الاستفادة من هذا الانتصار ومن هذا المنصب في ال... على كافة الأصعدة أيوة أنه لابد دائما أن كل واحد بيطلع في المحافل الدولية أنه يقدم مصر بالصورة الحقيقية أنه يتحدث بلغة يفهمها العصر ويتكلم عن الإنجازات الحقيقية دون دعايه يعني يعني انا ما جيت بكلمتي في الاخوان نهائيا ولم الفظ بكلمه الاخوان المسلمين في كلمتي ولكني تكلمت عن مصر قبلها وبعدها بشكل عام هذا اعجاب الكثيرين وهم انوني جميعا جميعا انا انا سعيد بالتهاني اللي لقيتها لاني فهمت ان المدخل ليس المدخل الدعائي وانما تتكلم بروح مصر تتكلم عن مشاكل مصر وعن قدره مصر فلم اخفي المشاكل ولا حاولت الاختباء وراء امجاد الماضي، وانما قلت نحن نواجه مشاكل والمشاكل تعالج بهذه الطريقه وهي ما تفعله مصر. نحن نبني مجتمع ديمقراطي في ظل صعوبات هائله، ولكننا مصرون على بناء مجتمع ديمقراطي. وكان هناك تقدير لهذه الصراحه سياده الوزير. جدا 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 لدرجه يا سيدي الفاضل انه بعد ما القيت كلمتي انا كنت اخر واحد بتكلم فيما يسمى مجموعه القاده، وبعدين دي كانت ندوه في الاول. ثم تتكلم القاعة تكلم رئيس الجلسة وهو رئيس الجمعية يعني رئيس الجمعية بتاعت هذه هذا رئيس هذه الجلسة آسف وقال يا جماعة مش عاوزين الكلام المنمق المكتوب في الورق لأن لم أتكلم من ورقة يا سيدي تركت الورقة وتكلمت بدون ورقة مفهوم فقال عاوزين نتكلم من القلب مثل ممثل مصر السيد نائب رئيس وزراء طيب سياده جلسه بعض الظهر تكرر ذلك من رئيسه اليونسكو وقالت احنا الوقت دلوقتي ان نتحدث من القلب يا جماعه مثل ما تحدث وكان هذا في رايي يعني يعني شيء رائع قبلته بمنتهى السرور وده طبعا وجالي مندوبين عند الامه العربيه قالوا لي هذه صوره مصر الحقيقيه بترجع لنا واحنا سعداء بذلك اكبر سعاده 
بهني حضرتك طبعا سياده الوزير بهذا الدعم من الدول العربيه وبفوز مصر بهذا المنصب واحنا كنا وجهنا التحيه بالفعل الى رجال وزاره الخارجيه اللي بيعملوا مجهود كبير جدا وبيعملوا هذا المجهود في صمت. سياده الوزير وجه نفس التحيه للسفير سامح عمرو اللي هو بيبذل مجهود اكثر من جبار لاظهار صوره مصر الحقيقيه انا باحييه من هذه القناه الجميله وبقول له الف مبروك يا دكتور سامح انت تستحقها بكل المقاييس.